சாப்டர் த்ரீ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்டு த்ரீ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கான சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதோடய ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹெச்பியில் இருக்குது அப்படின்னா ப்ரூவ் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்க சம்பளையெல்லாம் கண்டிஷன் வந்து கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இதில் வந்து கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு அதை ப்ரூஃப் பண்ணுங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த சவன்பாட்டின் மூலங்கள் வந்து இசை தொடர் முறையில் இருக்குன்னா அதுக்கான நிபந்தனையை நம்ம வந்து நிரூபிக்கணும் நிபந்தனை கொடுத்துட்டாங்க அதில் கூடிய பிக்யூஆர்லாம் நாட்டி கொள்ளிச்சிடுவோம் அதான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நிபந்தனையில் பார்த்தோம்னா ஆர் கியூப்ங்கிறது இதில் என்ன வரும் அப்படின்னா ஆர் ஸ்கொயர்டுன்னு வரும் அது பிரிண்ட்டு புக்கில் வந்து கரெக்டாக இருக்குது இதில் தவறாக இருக்குது மற்றபடி இதை நம்ம கண்டிஷனை வந்து இதில் கொடுத்ததுனால இதை இதை தான் நம்ம நிரூபிக்கணும் இப்போ ஹச்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹச்பின்னா என்ன இசை தொடர்முறைனா என்னான்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் கூட்டு தொடர்முறையின் தலைகீல் வடிவம் அப்படிங்கிறது ஏ பி சி என்பன ஹச்பியில் இருக்குன்னா அவற்றின் தலைகீல்கள் என்னது ஒன் பை ஏ ஒன் பை பி ஒன் பை சி என்பன ஏபியில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுக்கோம் அதாவது கூட்டு தொடர்முறையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுக்கோம் இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது இதோட ரூட்ஸ் வந்து ஹச்பியில் இருக்குன்னா இதோட தலையீல்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் பை எக்ஸ் அப்சூட் பண்ண ஃபார்ம் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து அதோட ரூட்ஸ் வந்து ஏபியில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை தான் நம்ம நிபந்தனையை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டீன் எக்ஸாம்பிளில் கண்டுபிடிச்ச மாதிரியே கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான் அது ஏபியில் ரூட்ஸ் இருக்குன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதை மாதிரியே இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போது எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் க்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஈக்கோ டு ஜீரோவில் ரூட்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது இன் ஹெச்பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மூலங்கள் எதில் இருக்குது அப்படின்னா ஹெச்பியில் இருக்குது இசை தொடர்மையில் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஒன் பை எக்ஸு ஹோல் க்யூ அதாவது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் பை எக்ஸ் பிரதிகிட ரீப்ளேஸ் எக்ஸ் பை ஒன் பை எக்ஸ் இப்போ எக்ஸு பதில் போட்டால் ஒன் பை எக்ஸ் ஹோல் க்யூ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸு ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் க்யூ இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதோட ரூட்ஸ் வந்து ஏபியில் இருக்கும் இதோட மூலங்கள் ஏபியில் இருக்கும் அப்போ ஏபியில் உள்ளதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் அப்போ இதை வந்து ப்ராப்பர் ஃபார்மேட்டில் எழுதுவோம் இப்போ என்ன கிடைக்கும் இது ஒன் பை எக்ஸ் க்யூ இது பி பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் அடுத்தது க்யூ பை எக்ஸு ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் க்யூபால் மல்டிப்ளை என்ன கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் க்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் எக்ஸ் க்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்குது ஃபஸ்ட் எக்ஸ் க்யூப் டேம் எல்ஸ் டேம் வந்து க்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அடுத்தது பி எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதோட ரூட்ஸ்லாம் வந்து ஏபியில் இருக்கும் அப்போ ஏபியில் இருக்கும்னா அதை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே எடுத்த மாதிரி லெட் த ரூட்ஸ் ஆர் ஆல்ஃபா மைனஸ் டி ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டி எப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் மூலங்கள் வந்து இது மாதிரி இருக்கிறதா எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் க்யூ பை ஆர் மைனஸ் க்யூ பை ஆர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டின் கேளு பை எக்ஸ் க்யூபின் கேளு அப்போ மூணையும் ஆட் பண்ணுவோம் ஆல்ஃபா மைனஸ் டி ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டி ஈக்வல் டு மைனஸ் க்யூ பை ஆர் அப்போ ப்ளஸ் டியும் மைனஸ் டியும் கேன்சல் ஆகிடுது த்ரீ ஆல்ஃபாங்கிறது எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் க்யூ பை ஆர் இல்லை இந்த ஆல்ஃபாங்கிறது மைனஸ் Q பை த்ரீ ஆர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆல்ஃபாங்கிறது அதோட ரூட்ஸ் ஒன்று இந்த செவன் பாட் இருக்குது அப்போ ஆல்ஃபா என்பது ஒன்னின் மூலம் ஆல்ஃபா ஈஸிய ரூட் ஆஃப் இக்குவேஷன் ஒன் அதனால் ஒன்றுங்கிறதுல ஆல்ஃபா போட்டு எழுத வேண்டியதான் எக்ஸுக்கு பதிலாக அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஆர் ஆல்ஃபா க்யூ ப்ளஸ் க்யூ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் இந்த வேல்யூ சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஆர் இன்ட்டு மைனஸ் க்யூ பை த்ரீ ஆர் ஹோல் க்யூ ப்ளஸ் க்யூ இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக க்யூ பை த்ரீ ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு க்யூ பை த்ரீ ஆர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படியே க்யூ பண்ணுவோம் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் க்யூ க்யூ பை த்ரீ க்யூப் எவ்வளோது ட்வெண்ட்டி செவன் ஆர்க்கியம் அடுத்தது 
டுவெண்ட்டி செவன் ஆர் ஸ்கொயர்டுங்கிறது எல்சி இதாக ஹையஸ்ட்டு நம்பரு எல்லாத்துலேயும் வரக்கூடியது எல்சியம் இப்போ டுவெண்ட்டி செவன் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்குது இங்கே அப்போ என்ன கிடைக்கும் க்யூ க்யூப் கிடைக்கும் இங்கே க்யூ க்யூப் தான் இருக்குது ஒரு த்ரீ மட்டும் தான் இல்லை எல்சியம் எடுத்ததில் அப்போ த்ரீ க்யூ க்யூப் இதில் த்ரீ ஆறு இருக்குது பேலன்ஸ் என்னால் நைனும் இன்னொரு ஆறும் இல்லை அப்போ மைனஸ் நைன் பி க்யூ அதுக்கு ப்ளஸ் ஒன்று இது டுவெண்ட்டி செவன் ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்படியே இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படியே கிடச்சிருது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ டிவைடர் பையில் உள்ளது அந்த பக்கம் போனால் ஜீரோ ஆகிடும் இதை மட்டும் தான் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் அப்போ த்ரீ கியூ கியூவில் ஒரு கியூ கியூ போயிட்டுனா டூ கியூ மைனஸ் நைன் பி கியூ ஆர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதெல்லாம் அந்த சைடு அனுப்பிடுவோம் அப்போ நைன் பி கியூ ஆல்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ கியூ கியூ அப்படின்னு கிடைக்கிது அப்படியே எல்லாத்தையும் மைனஸ் ஆல் மட்டிலே பண்ணா நைன் பி கியூ ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ கியூ கியூ இதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய தேவையான நிபந்தனை அப்படியே கிடச்சிட்டு நைன் பி கியூஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ கியூ கியூ இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இதுலேயும் தவறாக இருக்குது அது ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியதை நம்ம இதான் நம்ம ஹெச்பியில் ரூட்ஸ் ஆர் இன் ஹெச்பி அப்படின்னா இதான் ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம வந்து ஏபியை மாற்றி அதோடய ரூட்ஸை வந்து ஏபியில் போகிற மாதிரியே போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நிபந்தனையை ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் இது எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஒன் அடுத்தது இது எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இதோட ரூட்ஸ் வந்து ஏபியில் இருக்குனே கொடுத்துட்டாங்க அதாவது மூலங்கள் கூட்டுத்தொடர் முறையில் உள்ளது என அறியப்படுகிறது அப்படின்னா அந்த மூலங்களை கண்டுபிடிக்கணும் இதில் பிக்யூஆர்லாம் இல்லை நம்பர்ஸ்லேயே கொடுத்தாங்க அதனால் ரூட்ஸ் என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சம்பளம் போட்ட மாதிரியே தான் இதுலேயும் போட போகிறோம் இப்போ என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை நம்ம வந்து எதோட கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம்னா ஏஎக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறதோட கம்பேர் பண்ணிக்கும் நமக்கு தேவையானது இப்போ லெட் த ரூட்ஸ் ஆர் என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே எடுத்த மாதிரி தான் என்னென்ன வரும் ஆல்ஃபா மைனஸ் டி ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் மூலங்கள் ஆல்ஃபா மைனஸ் டி ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டி என்க எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம தேவையானது சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிப்போம் அது சமேஷன் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ ஃபார்முலா படி சமேஷன் ஒன்றுனா மூணையும் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த ரூட்ஸை இதுதான் ஆல்ஃபா இது பீட்டா இது மாதிரி அப்போ மூணையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஆல்ஃபா மைனஸ் டி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ ஏற்கனவே மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஏங்கிறது ஒன்று இதில் பார்த்தோம்னா மைனஸ் டியும் ப்ளஸ் டியும் கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ த்ரீ ஆல்ஃபாங்கிறது என்ன ஆகிடுது சிக்ஸ்னு ஆகிடுது அப்போ ஆல்ஃபாங்கிறது என்னென்னா சிக்ஸ் பை த்ரீ எவ்வளோதுன்னா டூன்னு கிடைக்குது ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டூ இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் டேக்கன் டூ அட் ஏ டைம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் இல்லை இதுலேருந்து நம்ம வந்து டைரெக்டாக ஒரு ரூட்ஸ் கிடச்சிட்டு அப்படின்னு நம்ம கண்டிஷன் மேக் பண்ண எப்படி யூஸ் பண்ணமோ அதே போலவே இந்த சமயம் போடலாம் இப்போ ஒன் ரூட் வந்து என்ன ஒரு மூலம் ஏன்னா ஒன் ஆஃப் த ரூட்ஸ் மூணில் ஒன்று கிடச்சிட்டு அப்போ அதை க்யூபிக் ஈக்குவேஷனாக சயின்டிக் ஈக்குவேஷனாக மாற்றிடலாம் அப்போ ஒன் ரூட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டூ இப்போ அதர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம சிந்தடிக் டிவிஷனை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் க்யூபிக் ஈக்குவேஷன் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று மைனஸ் சிக்ஸு மைனஸ் ஃபோரு டுவெண்ட்டி ஃபோரு டூ ஆல் அட் வெயிட் பண்ண போகிறோம் ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஆட் பண்ணால் ஒன்று டூ இன்ட்டு ஒன் டூ மைனஸ் சிக்ஸில் டூ போயிட்னா மைனஸ் ஃபோரு டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் ஆட் பண்ணுறது இப்போ மைனஸ் டுவெல் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன ஆகிடுது ஜீரோ ஆகிடுது இப்போ இது செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷனாக மாற்றப்படுது இப்போ அதர் ரூட்ஸ் உள்ள ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டுவெல் ஆடை செப்ரேட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸில் ப்ளஸ் டூ போயிட்னா மைனஸ் ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்
minus 2 அப்புறம் 6 அதாவது சொல்யூஷன் இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ரூட்ஸ் ஆர் இன் ஏபி அப்படினா வரிசை எழுதணும் இந்த மாதிரி எழுத கூடாது அப்ப எப்படி எழுதிறது இல்ல ஏனா என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம் அது ஆல்பாங்கனா என்னன்னு கண்டுபிடிக்கல அத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அப்ப என்னன்னா ரூட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் minus 2 அப்புறம் plus 2 அப்புறம் 6 எழுதுவோம் அதாவது இது ஆல்பா இது ஆல்பா minus d இது ஆல்பா plus d அப்ப dங்கிறது என்னவா plus 4 அப்ப dங்கிறது plus 4 ஆல்பாங்கிறது 2 தரும் ஆல்பாங்கிறது 2 minus 4 அப்ப minus 2 ஆல்பாங்கிறது 2 ஆல்பா plus dங்கிறது 2 plus 4 6 கிடைக்குது இதுதான் வந்து ரூட்ஸ் ஆர் இன் AP ல இருக்குதா நம்ம பார்த்தா தெரியுது இதுதான் क्वेश्चनல கொடுத்தாங்க ரூட்ஸ் வந்து AP ல இருந்துச்சுனா இத வந்து சால்வ் பண்ணி சொல்லுங்க அப்படினு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஃபைண்ட் இட்ஸ் ரூட்ஸ் அத நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கோம் இப்ப ரெண்டு சம் பார்த்தோம்னா ஒரே மாதிரியே இருக்கு ஒரே மாதிரி ப்ரோசிஜர் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் 21 and 22 ரெண்டுமே புரியும் நினைக்கிறேன் थैंक्स फॉर वाचिंग